小菊，过来。干嘛？小菊，放开！小菊，陆十一，你疯了！你放开！疯了你！干嘛呀？哎呀！你莫名其妙拉着我跑干嘛？你要干什么？走进我的视线，温暖的就像晴天。多想留住时间。我想跟你说，你要说什么？我想告诉你。什么呀？我刚刚才看见沈学姐挽你胳膊。那些都是误会。沈多邀请我参加联欢会，我拒绝了他。但后来我知道你和长乐要来，所以我才来的。反正我不喜欢他，我跟他说的很清楚，他也知道我喜欢你。但是，我一直没有勇气告诉你。可是现在，如果我不说的话。你永远都不知道我的想法，夏菊，我喜欢你，喜欢你很久了。就是。小菊，我喜欢你。喂，你哪位？啊，你找小菊啊？你稍等。小菊，有人找。啊，那个小菊，她现在在睡觉。我要不等他醒了，喊他打电话给你。你是哪位？啊，不用麻烦了，我知道他回宿舍了就行。好。小菊，你怎么了？还不是手术的。我们是。是不是感情问题啊？要么你跟我说说，看能不能写进小说里。顾小玲。
七点四十了，要迟到了。还多，谢谢谢。你没什么想对我说的吗？大兔，你让我再想想好不好？好，我不催你，给你时间。但是我想让你知道，如果我这么一直畏畏缩缩不敢表达的话，永远都不可能知道你。我会努力让你接受我的，你去上课吧。要不
。啊，他要不是经常对其他女生板着一副脸呢，他现在说不定比陈老还帅。哎，白脸怎么了啊？至少他大方又仗义。比那些张化驴的草男生强太多了，强太多了是不是小菊？是不是小菊？是的，小菊。嗯，我的天哪，你们有点骨气好不好？才吃了人家这么点东西，就这么替他说话呀？嗯、小菊，现在有长的和十一两个选择，你会选择哪一个呀？选谁啊？选哪一个呀、啊？嗯，哎呦，我谁都不选。我不想在快毕业的时候谈一场黄昏恋，也不想毕业即失恋。哎呀，你们不要再来问我了，这事儿我都快被烦死了。夏小菊，你这话说的也太拉仇恨了吧？学校两大男生追你，你还烦呢？姑奶奶啊，这么多事可以忙呢啊！快去忙，快去忙啊！快去忙啊！赶紧，赶紧，赶紧，好好忙，好好忙啊！好好忙长乐，谢谢你喜欢我，但是我暂时没有谈恋爱的想法，我们还是当同学吧。之后会失去你这个朋友。我希望我们一辈子都是好朋友。你千万不要误会，也不要再做这些无聊的事了成了吗？玲儿，对不起，我还是想先留下来，把那个购物平台的算法完善好。虽然国内这几年可能会发展比较缓慢。但网络购物一定是个大趋势，我想先把它做出来。如果说你想出国的话，我一直劝你出国，并不是因为我想出国，是因为我真的觉得国外的互联网格局更有利于你未来的职业发展。你别生气啊，我……哎呀，我真的比窦娥还冤，我没有那个意思。我怎么冤枉你了？哎呀，我的意思是，我想站在你的角度去考虑这件事情。你想，你出国交流学习对你学舞蹈很有帮助，我很支持这件事儿。你真的支持我出国？当然了。你想啊，你好不容易有一件自己想做的事儿，我是不会那么自私的想把你留在身边的。我也觉得，你真的是一个互联网天才。也相信你真的可以改变未来的互联网
，我怎么听你这个话的意思像是，嗯，要我跟一台电脑谈恋爱一样？我觉得还不错，说不定是个商机。你是不是掉钱眼里了？小菊，乐桃，看看我，这是怎么样？咱们今天面试，挺好吧？我不觉得追你是无聊的事情。还有，你打算一直躲着我吗？以后有什么话，咱们还是当面说吧放弃程朗了，我写这个的原因，就是为了让大土知难而退。他知道我喜欢过程朗。说实话，我觉得十一这人真挺好的。你真的对他一点感觉都没有吗？我也觉得他挺好的呀，但是，我一想到我会跟他成为恋人，我觉得，我就我就特别别扭。我理性的分析了一下。最根本的原因是因为我真的不喜欢他，我跟他只能是朋友，不能是恋人，所以我不想给他希望。哎。喂。喂，大土啊，我以前录给你的那盘磁带还在吗？在啊，我一直在抽屉里放着呢。我突然想听一下，你能不能帮我送过来呀、啊？我在图书馆的自习室。好，等着我啊，马上到。突然想听这份磁带了呢放弃我，我只有这个办法。
C L， 我喜欢你。C L 是谁啊，小军？那是某个男生名字的缩写吧？是我们认识的吗？我我瞎写了。C L 是我。我的英文名字叫 Cooper， 全名 Cooper Lu， 缩写 C L。酷不酷？啊，哦，酷，酷。你，你们，我们在一起了。真的吗，小菊？什么时候的事儿啊？你怎么没跟我说啊？我们刚刚在一起，他没太好意思告诉你们，是吧？直接跟你们说。那林友，我们就别在这儿当电灯泡了。啊。拜拜。拜拜。他们俩什么时候在一起的？在一起多久了？还没工作做什么？干什么呀？拿来。你拿来干嘛？你写这些不是写给我看的吗？不过没关系，从今天开始，我就是 C。你写这些不是写给我看的吗？不过没关系，从今天开始，我就是 C L。你知道吗？幸好今天是十一反应快，要是真的让林佑知道 C L 是谁，那才是真的麻烦了。不是，关键现在是林佑以为我跟大土在一起，他肯定会去跟程朗说的。到时候大家都以为我们俩谈恋爱，那我……你呀，现在是骑虎难下，你现在能做的就是跟十一假谈恋爱，你们两个在林佑和程朗面前演好一对情侣，演情侣？嗯。怎么样？别的情侣怎么谈恋爱的，你们都怎么演啊？你没有见过吗？你们一定要演得很逼真，千万不能让他们看出破绽。大土，想不想吃薯片啊？嗯。薯片应该这么喂。不行，演不了，演不了。太恶心了！哎，你再想想，再想想一些美好的画面，美好的啊，美好的，想想。这部电影的男主也太感人了吧！怎么会这么可怜啊？我不允许你为了别的男人哭，你以后只能为我哭。不，我不允许你哭，我要你每天都开开心心的。嗯，一点都不美好。啊，不不不不，我实在是演不了，我明天就去找他说清楚，我不演了。
大清早的找我什么事儿、啊？今天下午，林佑会在舞蹈教室练舞，到时候，你就陪我在他们面前再演一出戏呗，咱们俩就演吵架要分手的那种，好不好？哪有刚宣布恋爱就说分手的？我不干。哎呦，大图，算我求你了，好不好？我昨天晚上想了一整晚，我怎么想都觉得我们假扮情侣这件事不合适。我也觉得不合适。是吧？既然不合适的话，我觉得我们还是正式交往比较好。图已经够烦的了，咱们俩再演最后一次，最后一次好不好？你就死了这条心吧！分手的戏码我是绝对不会跟你演的，要演就演真情侣。你不配合我是吧？那我就自己演，到时候我就说我跟你在一起没意思，单方面甩了你。你要是敢说甩了我，那我就去告诉你，谁要就是这么。你。我现在是你的男朋友，以后呢，我们两个除了恋爱，没有什么好谈的。嗯，你不讲理。哎，师姐，你不是说你女朋友今天会来看你打球吗？怎么没来啊？你别替他吹牛，我都跟他打了四年球，也没见他有女朋友。我刚谈的不行啊。行，那你倒说说你女朋友是谁呀、啊？你怎么秘密的？来。啊，那个就是我女朋友。小菊，过来过来过来，看我打会儿篮球，跟我加加油。你把我喊过来就是为了给你加油的，你无不无聊，我很忙的。你有什么可忙的？哎，哎，小菊，十一，你这女朋友还挺任性嘛。废话。哎，夏小菊，你刚刚也太不给我面子了吧？你这样，他们背后不知道怎么笑话我呢。你自己没安好心，为什么怪我不给你面子？我怎么没安好心了？你敢说你没有在你朋友面前说我是你女朋友？那不是你说的要演戏吗？我就想着在他们两个面前先演习一下，省得到时候在林佑和程朗面前露馅，对不对？以后只用在林佑和程朗面前演，其他人不用。不行，我就爱演戏。你要想让我不演戏呢，除非你正式答应做我女朋友。你胡搅蛮缠！哎，你去哪儿啊？图书馆。那我我陪你一块儿去。人家别的女孩子去图书馆都有男朋友陪着辅导辅导作业什么，我陪你一块儿去啊，好吗？我换个衣服。不，不需要。哎呀，夏小菊，你这么不配合我，我们很容易在林佑和陈老面前穿帮呢。你自己好好想一想啊。穿帮就穿帮，反正我不想再演下去了。你怎么这样？我怎样？不是你自己说的吗？十一。啊。林武昭有话告诉你。啊。不是。啊，就是和我，我们都。你不是要去图书馆吗？走呗。<笑>哦，我都忘了。行，走吧。呃、啊，那我先走了啊，拜拜。拜拜。啊，啊不是有事要说吗？小菊怎么了？啊，我和小菊，我们两个都觉得，真的特别特别的喜欢你。废话，这有你说吗？先走了啊！别别讲我了，讲了再讲我就说出去，我就真说出去了。这两个人谈恋爱的方式，好特别、啊。拜拜。拜拜。这两个白痴不一直都这样吗？我都习惯了。
声的叹息，没有人能够明白你。快乐不透明，痛苦不彻底。很高兴你一直不甘心这样。真实。